Salve, salve família! Capraram na voz! Hoje eu vim trazer um vídeo informativo para vocês. Vídeo bom, conteúdo legal para vocês digerir rapidamente para tentar ajudar vocês. Qual a ideia do vídeo? Como trabalhar com fiorino ou utilitário de pequeno porte? O que, que eu digo como utilitário de pequeno porte? É, Capraro, o que você diz como utilitário de pequeno porte? Fiorino, Cangu, Partners, Doblô, Saveiro, Montana. Eu digo esses carros menores, certo? Uau, então vamos lá. Como que eu posso ajudar vocês hoje? Qual a informação que eu trago pra vocês hoje? Galera, vou começar. Eu falo Fiorino porque a maioria dos locais as pessoas acabam adquirindo Fiorino do que os outros carros em si, né? Quando você vai até numa transportadora, tá escrito lá Agrega-se Vans e Fiorinos, certo? Agrega-se Fiorino. Então, vamos lá. Primeiro passo, a compra do seu veículo. Galera, se você tiver a oportunidade de comprar o seu veículo com pagamento à vista, melhor para você, certo? Se não tiver como comprar à vista, tenta parcelar com, o menor, com a menor parcela possível, né? Menor quantidade de parcelamento possível, menor valor também possível que você conseguir. Mas Capraro, por quê? Porque, pensa, no início é bem difícil, né? Não vou falar para você que é fácil, é difícil, cara. Poucas pessoas têm sorte de já vir, ah, começou já com o serviço, certo? Então você vai ter que ter em mente que você tem gastos, você tem que seus gastos com o carro. Parte mecânica, vai ter desgaste sim, né? Você vai ter os seus gastos mensais de combustível, você tem suas contas para pagar. Então, tenta comprar um carrinho à vista, cara. Se você não conseguir, tenta pelo menos comprar com um parcelamento menor ou a... Ah, tem um carrinho que é um pouquinho mais antigo, um carro 2005. Galera, se o carro for 2005 que tiver bom, certo? Tiver, em... tiver uma qualidade boa, pode comprar, compra sem medo, começa, começa de baixo, depois você vai subir nos degraus, certo? Planejamento. Segundo passo, planejamento financeiro. Como assim planejamento financeiro? É o seguinte... Você precisa ter em mente que você está começando no ramo, certo? E você... Tudo que você faz no transporte, certo? Você que for um agregado, vai sair do seu bolso primeiro, tá? Sai do seu bolso, vai sair do seu bolso. Tipo, vai pôr gasolina, você não recebeu antes, certo? Então, você, no começo, você já vai ter que pá, pagar a gasolina. Você tem suas contas. Vamos dizer que o carro... Quebrou, seu carro quebrou, você precisa arrumar, cara, se você não arrumar e não tiver dinheiro, você não trabalha, não tiver dinheiro, você não arruma, certo? Então é bom você ter um caixa lá e contar, ah, mas Caprara, eu tenho cartão de crédito. Pô, beleza, cara, você tem cartão de crédito, mas pensa comigo. Eu tenho cartão de crédito e eu tenho um parcelamento do meu carro de 600 reais. Parcelei meu carro em tantas de 600, certo? Aí meu carro quebrou, eu fui lá e gastei. 500 reais. Nisso já foram o que? O gasto de 1.100 reais. Né? Aí nesse 1.100 reais aqui, você vai gastar mais 300 reais de por quinzena. Vamos supor, tá galera? Não é que você vai gastar isso. 300 reais de combustível. Então só aí você teve 1.400 de gasto. Certo? Aí você pensa, aí nessa que você trabalhou uma quinzena, nessa quinzena você recebeu... Dois mil reais, certo? Aí, meu amigo, pensa comigo. Você recebeu dois mil, desses dois mil você tira os mil e quatrocentos aí que você, você teve de gasto, que você vai ter esse gasto aí pra pagar lá. Beleza, paguei. Aí ficaram, sobrou seiscentos reais no seu bolso. Aí eu te pergunto, com esses seiscentos reais que sobrou aqui no bolso, como que você vai pagar as suas contas de casa? Como você vai colocar a comida em casa? E como que você ainda vai ter esse dinheiro para você poder fazer no giro para você trabalhar no, na quinzena seguinte? Entendeu? Então é bom você ter um dinheirinho lá guardado. Um estoquezinho, não precisa ser muita coisa não. Mas é bom você sempre ir repondo, certo? Cartão de crédito, se você usar, cara, eu não, não aconselho porque fica essa dívida maior. 
sendo que você já vai ter o gasto fixo do seu carro todo mês. Você já vai ter os 600 reais, supomos, por mês para pagar, certo? Outra coisa agora, a NTT e placa vermelha. Eu já aconselho você de início, se tiver como, já faz. Muitas empresas para você agregar o seu carro, eles vão exigir que você tenha né? o TAC, certo? E a NTT no caso, né? E a placa vermelha, certo? Aí vai ser um assunto que eu vou passar para vocês em outro vídeo Sobre como tirar a NTT, o que é a NTT, o que é a RNTRC é... O que é o próprio certificado da TAC, né? A carteira da TAC que você tem lá, que você tira, né? Vou explicar isso em outro vídeo Outra parte Rastreador Algumas empresas... Pedem, exigem que você tenha um rastreador no carro. Eu particularmente não tenho ainda. Se você vê que você vai arrumar um, um serviço bom que exija o rastreador, aí eu acho que vale a pena você colocar, mas coloca na ponta da caneta lá, vê lá se vale a pena, faz suas contas, vê se vale a pena aquele serviço com o rastreador. Certo? Mas muitas empresas exigem. Outra coisa, ah, Caprado, beleza, tenho tudo isso. E agora? Como que eu consigo o meu primeiro serviço? Como que eu consigo agregar meu carro? Basicamente, você vai fazer o quê? Meu, entra na internet, procura empresas que estejam agregando, faça ficha, vai soltando ficha, vai soltando ficha. Hoje em dia, o pessoal, eu vejo uma galera com mais facilidade para trabalhar no Mercado Livre. Porém, Mercado Livre é porta a porta. Assunto para outro vídeo que eu vou explicar para vocês o que, que é o serviço porta a porta, certo? Aí eu vou explicar pra vocês direitinho, certo? Faz o seguinte, começa a fazer ficha, vai nas empresas, procura indicação, entra nesses grupos de WhatsApp de frete, direto o pessoal joga. Joguei, achei na internet. Ah, fulano tá agregando, empresa tal. Galera, pesquisa sobre a empresa. Por quê? Vou falar pra você pesquisar sobre a empresa. Que é o seguinte, tem muita empresa aí que dá golpe nas pessoas, estão dando golpe nas pessoas. Então procura aí, ah, e... Idoneidade da, da empresa, certo? Vê se é uma empresa idônea Vai pra cima, cara Assim você vai conseguir o seu primeiro Trampinho lá, bonitinho E... Galera, planeja tudo Faz tudo o planejamento, pega a canetinha Faz suas continhas, vê se vale a pena Mesmo, certo? E boa sorte, cara Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês A digerir alguma coisa esse vídeo Certo? E galera, se tá gostando dos vídeos se inscreve, galera, me ajuda aí, se inscreve, deixa o like, passa para outras pessoas. Faz essa mensagem desse vídeo chegar em outras pessoas, às vezes a pessoa está precisando só de uma luz para uma guia para eles. E eu vou postar mais vídeos aí que dão uma ajuda para vocês da hora, certo? Então eu agradeço, para tudo que está fazendo, se inscreve no canal, passa para o seu amigo, fala para o seu amigo se inscrever, ajuda a gente a crescer e levar a mensagem para mais pessoas. E eu filmo também o dia a dia, para quem não conhece, eu filmo o dia a dia, para quem não viu os, canais, os outros vídeos do meu canal aqui, eu filmo, eu filmo o dia a dia na, na rua, certo? Tamo junto, valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que seja um vídeo aí que dê para você digerir e entender mais ou menos. Qualquer coisa, deixa uma pergunta aí embaixo, certo? Depois deixa uma perguntinha aí embaixo que eu faço outro vídeo respondendo vocês. Tamo junto, galera!